السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا ما بعد كاسر الدرير بندورا شكل كي عمدير بريتي شوبي تشاو مورا بجانات شي عشان عز كي عمدير على حسن اسلامك سنتال سوديا روبير استوديو تي كي عبنا دير كي حجير دشمستو مسلا مسائل بيدي بيدان احكام روي چه قلوني عمرا बिस्तरी तो आलोचना प्रारंभ करते रह बहु आशा करी जरा हज कर बैं तादेश जन्ने इतने के अनेक टाइ आपने उपग्रह होते पार बैं इन्शाअल्लाह शुरू तो फर्जील हज हज फर्ज हर शर्त शुम हो हज फर्ज हर जन्ने छोई टी शर्त रहे चे पुरुष देश जन्ने पास टी एवं महिला देश जन्ने एक टू बेसी छोई टी प्रथम शर्त होच्छे मुस्लिम हो, और मुस्लिम पुरती हाज परोजना। ये जो नज़ारा बेनमाज़ी, तादर पुरती किन्तु हाज परोजना। तभी तो बाकी नहीं जुदी तारा छोटी भावे, खालिस भावे तो बाकी नहीं हाज करें तहारी तादर हाज हो बे इन्शाअल्लाह। दिन अंबो शर्त होच्छे सवालों का वा, ना बालों था का अवस्थाई, � मुस्तिस केर माली खावा पागल उम्मा धोले तार पुटी हाज फोरस नहीं चार नंबर शर्त होच्छे साधिन मानुष खावा साधिन बोलते पौराधिन आगेर जेक क्या ना बचा गोलाम दास दासी होतो या मुट्टा ना हो पास नंबर शर्त होच्छे शारीरिक एवं अर्थनैतिक सामर्थ्य बन होवा शारीरिक अर्थात हज पीरियडे सब किचु कार्यजादी आधा करण मातो, संपादन करण मातो, शारीरिक शक्कम हवा, जो दिक्के उस शारीरिक शक्कम हारिए फैले, ताहले तक के बदली हज कराते होंगे। अर्थनैतिक सामर्थ्य हवा था का माने हज पीरियडेर दस दिन बा पन्नो दिन जे समय लगे बा सात दिन, इस समय इटा निजेर खर्चा दी, एवरीथिंग एवं निजेर पुरी बारे ज़्यादे तार � तादें शिक्षा, तादें चिकित्सा, तादें जातु किचु, ये सब किचुर जार समर्थ रहे चे, तार पुटी हज़ फ़ोरस। तारे शारीरिक एवं अर्थनैतिक समर्थ जार आचे, ये टा होलो पास नंबर शर्तो। ये पास टा शर्तो कुनो पुरुष मानुषेर मध्य पावा गेले, ताके हज़ कोट्टे हबे एवं हज़ देरी करा जाबे ना, अल्लाह नबी � ये मानुष शकुल तुमरा हज फरोज होले जल्दी हज करी फैलो चारों ना तुम आदेर हजे हजी साहेबे बा तुम आदेर कारो पुर्ती कौन कौन विपोत बा कौन धारणे समोच आस्ते पारे होते पारे मारा जेते पारे होते पारे संपद नष्ट होते पारे होते बाधानी से होते पारे होते पारे पासपोर्ट चीनी दे पारे आर छह नंबर शर्तो महिला देर क्षे� सामीवा महारम पुरुष साथे ना था के बा संगे नियाशर मतो सामर्थ्य ना था के तो हल्तर पुरते हज़ फ़ोरोज ना आजकल देखा जाए जे सामी ना ही महारम पुरुष ना ही महिला दर साथे बा और न पुरुष दर साथे ऐसे हज़ कोरे जाते तार पुरते आशले हज़ फ़ोरोज ना ही बो हज़ तार मापुर हज़ हो बे ना तबे हज़ है जावे किन्तु म सुस्त विवेक के अधिकारी होगा, शारीरिक एवं अर्थनैतिक सामर्थ्य था का पांच नंबरे, छह नंबरे शादीन होगा, आर छह नंबरे महिला दिल जोड़ने शर्त होच्छे, जे शामी अथवा महारम पुरुष शादी था का, अशा कुरी ये शर्त हो जादेर मध्य पाव जावे, से दूर तो हज कर बे देरी करार कुन शुजुक नहीं, धन बाल शकल के, हज़ल मबरूर, हज़ मबरूर एक जन्ने छोटी शॉट तो रही है। मबरूर माने मुकबल, अल्लाह का से जुदी हज़ कबूल होए जाए, जब अल्लाह का से हज़ तो मुकबल हो बेशे हज़ एक छोटी शॉट तो रही है, अम्रा भालो करेबर बुझा चेस्ट कर बो, अल्लाह नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले न हज़ल मबरूर ले से रोज़ जाएँ وَمَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَمُنْ وَدَتْهُ أَمْهُ اللَّهُ نَبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَالِهِ جِبْتِهِ حَجْكُ اللَّهِ اللَّهُ رَجَلَنِ 
এবং এই হজ পিরিয়ডে কোনো প্রকার পাপের কাজ করলো না কোনো অজে ফরজ ত্যাগ করলো না কোনো যৌন চিন্তা ভাবনা অবৈধ কিছু করলো না বা এহরাম অবস্থায় যা নিষিদ্ধ তা করলো না তাহলে ওই ব্যক্তি মারপিট থেকে যেমন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল নিষ্পাপ হয়ে ঠিক ওইভাব নিষ্পাপ শিশু হয়ে সে জন্য বাড়িতে ফিরে যাবে হাজি সাহেবকে মনে রাখতে হবে যে এই দুটি হাদিস যে হাজুল মাপুরের প্রতিদান জান্নাত এবং হাজ যদি সত্যিকারে সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে সমস্ত পাপ ডিলিট হয়ে যায় আল্লাহ নবী আলি সাল্লাত আসলাম বলেন আল হাজু ইয়াহাদে উমা কাবিলা হজ আগের সব কিছুকে কী করে দেয় সব মিটিয়ে দেয় সব কিছুকে ডিলিট করে দেয় আসুন তাহলে আমরা জানি হজ মাপুরের শর্তগুলো কি এক নম্বর শর্ত হজটা আল্লাহর জন্য হতে হবে লোক দেখানো না অলিল্লাহ আরান্না সাহিজুল বেইত মানিস্তাই সবিলা আল্লাহর জন্যে মানুষের প্রতি হজ ফরজ যে আল্লাহর ঘরের সামর্থ্য রাখে যাওয়ার দুই নম্বরে হজটা হতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকাই প্রচলিত কোনো তরিকাই না চার যার কোনো মাঝাব বা কোনো খানকা বা কোনো পীর বা কোনো মোয়াল্লিম বা নিজের চিন্তা ভাবনা না বা এটা তাহিরি বা কাদেরি বা চিস্তি বা নকশাবন্দি বা হানাফি সাফি মালিকি হাম্বেলি না এই হজটা হতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তরিকায় নাম্বার থ্রি হাজমাবুরের জন্য শর্ত হাজ সাহেবের শরীরটা তার রক্তটা হালাল রুজি দিয়ে হালাল রুজি ভক্ষণ করে হতে হবে তার পোশাক হালাল রুজির হতে হবে তার হজের যত খরচ আদি সম্পূর্ণ হালাল উপার্জনে হতে হবে ইন্নাল্লাহ তৈয়ব লাই আকবর ইল্লা তৈয়ব আল্লাহ পুত পবিত্র তিনি অপবিত্রকে কবুল করেন না পবিত্রকে তিনি কবুল করেন তাহলে এই অর্থ এবং কি যাদের হারাম খেয়ে অভ্যাস আছে হারাম খেয়ে যাদের শরীর রক্ত মাংস বেড়েছে তারা রোজা রেখে রেখে শরীরকে শুকিয়ে হালাল খেয়ে পূর্ণ শরীরে রক্ত মাংসকে হালাল রুজি দিয়ে তৈরি করে সমস্ত পোশাক আদি তার সমস্ত টাকা পয়সা হালাল দিয়ে হাস করতে হবে তখনই আল্লাহ রবুল আলমিন তার হাস ইনশাল্লাহ কবুল করবেন মকবুল হালা হাজ হবে চার নম্বর শর্ত হজ পিরিয়ডে কোনো প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না সেটা আল হাজুমা আসহরুম্মা আলুমান ফমং ফরদা ফিহিন আল হাজ্জা ফলা রাফাসা ওয়ালা ফসুক ওয়ালা আজিদ আলা ফিল হাজ হজের মধ্যে কোনো অজে ফরজ তরফ করা যাবে না কোনো হারাম কাজ করা যাবে না মোট কথা কোনো পাপের সঙ্গে জড়িত হওয়া যাবে না ঝগড়া ফাঁসাতে যাওয়া যাবে না রাফাস কোনো যৌন চিন্তা ভাবনা অবৈধ কোনো চিন্তা ভাবনা বা কিছু করা যাবে না এমন কিছু করা যাবে এটা যৌন চর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কি নিজের স্ত্রীর সাথে থাকলেও এরাম অবস্থায় যে সমস্ত নিষিদ্ধতা সেটা তাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পাঁচ নম্বরের শর্ত হচ্ছে মাবরুর বীর থেকে বীর মানে নেকি যত বেশি নেকি করা যায় অজি ফরস্ত করবে সুন্নত মুস্তাহাব্দ করবে যত প্রকার হারাম অন্যায় মকর সব কিছু ত্যাগ করবে মোট কথা তার ঘুমানো এবং জরুরাত যেগুলো টয়লেট বাথরুম গোসল ইত্যাদি খাওয়া দাওয়া ছাড়া বাকি সময়টা শুরু এবাদতের মধ্যে থাকবে যে কি রাজকের মাধ্যমে থাকবে সব ধরনের যত নেকি কাজ করা যায় সব নেকি করবে বীর মাবরুর যেটা নেকি দিয়ে ভরপুর হয়ে যাবে ছয় নম্বর শর্তটা হচ্ছে হজের পরে অমল একটা পরিবর্তন হতে হবে হাজি সাহেবের যদি জীবনের পরিবর্তন না হয় কারণ সে এখন জান্নাতি মানুষ হয়ে যাবে নবজাত শিশুর মতো সে জন্ম নবায়ন নতুন তার জন্মগ্রহণ করবে তারপরেও যদি তার আগের মতো আগে বিড়িখির ছিল এখনও বিড়িখর এখনও মুখে দাঁড়িয়ে নেই এখন পরেও মুখে দাঁড়িয়ে নেই হাজির আগে সুদখোর পরেও সুদখোর আগে ঘুসখোর পরেও ঘুসখোর আগেও জুলুম অত্যাচার করতো অন্যায় অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত ছিল ধোকাবাদ ছিল এখনও তাই তাহলে বুঝতে তার হজ কবল হয় নাই আসুন হজ মাবুর হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত নাম্বার ওয়ান আল্লাহর জন্য মানুষকে দেখানো শোনার জন্য না হাজি সাহেব হওয়ার জন্য না দুই নম্বরে রসুলের তারিখায় আলাই সাল্লাত ওসালাম তিন নম্বরে হালাল অর্থ দিয়ে চার নম্বরে এই হজ পিরিয়ডে কোনো প্রকার পাপা চারে লিপ্ত হওয়া যাবে না ছোট হোক আর বড় হোক আর পাঁচ নম্বরে যত বেশি নেকি করা যায় ছয় নম্বরে হজের পরে অমল পরিবর্তন হতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রতিটি হাজিকে যেন হজ মাবরুর করার তুফিক দান করেন وصلى الله سبحانه محمد وعلى اله وصحبه وسلم اركان الحج بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وعلى امه بعد 
আমরা এবার জানব হজের রুকুন বা ফরজগুলো আসলে ওয়াজিব ফরজের মধ্যে অধিকাংশ ওলামা এবং মহাদেসিন এবং ফোকাহা মাঝহাব ইমামদের নিকটে পার্থক্য নেই ওয়াজিব যেটা সেটাই ফরজ যেটাই ফরজ সেটা ওয়াজিব এই জন্য আমরা এখানে হজের কার্যাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করব একটা হলো আরকান রুকুন একটা হলো ওয়াজিবাদ ওয়াজিব সমূহ আর একটা হলো কি সোনান সোনাত সমূহ প্রথম আমরা জেনে নিই হজের রুকুন কয়টি ও কে কে হজের রুকুন চারটি এই রকমগুলো যদি কোনো একটা ছুটে যায় বা ছেড়ে দেয় তাহলে তার হজেই হবে না হজই তার নষ্ট হয়ে যাবে হজই তার বাতিল হয়ে যাবে এই জন্যে এই চারটা সঠিকভাবে পূর্ণভাবে আদায় করার জন্যে হাজি সাহেবকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে চারটি রুকুনের প্রথম রুকুন হচ্ছে এহরাম বাধা এহরাম বাধা এবং পড়া দুইটার মধ্যে পার্থক্য অনেকে করতে পারে না এহরামের কাপড় পড়া এক জিনিস আর এহরাম বাধা আর এক জিনিস এহরামের কাপড় পড়লেই কিন্তু এহরাম বাধা হয় না এহরাম বাধা মানে নিয়ত করা আপনি হজ বা উমরার নিয়ত করা অন্তরে এবং মুখে সেটা ঘোষণা করা এই জন্যে আমরা অনেকেই মনে করি এহরামের কাপড় পড়েছি এহরাম বুঝি বাধা হয়ে গেছে না এহরামের কাপড় না পরেও এহরাম বাধা হতে পারে নর্মাল কাপড়ের মধ্যেও আপনি নিয়ত করলে এহরামের এহরাম বাধা হয়ে যেতে পারে তবে তখন ফিদিয়া লাগবে সেটা অন্য ব্যাপার তাহলে আমরা মনে রাখবো প্রথম হচ্ছে এহরাম বাধা অর্থাৎ আপনি উমরা বা হজের নিয়ত করা এটা হচ্ছে এক নম্বর রকম দুই নম্বর রকম হচ্ছে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এটা হচ্ছে দুই নম্বর রকম আল হাজ আরাফা আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম বলছেন আরাফাই হচ্ছে হজ মানে হজের মূল পাঠ হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান তিন নম্বর রুকুন হচ্ছে কাবা ঘরের সাত চক্কর দেওয়া আর চার নম্বরে রুকুন হচ্ছে যেটাকে তফ ইফাজা বলে সাতটা চক্কর তফ ইফাজা বা তফ ইজিয়ারা বলা হয় হজের তফ যেটা আর চার নম্বরে হচ্ছে সাফা মারোয়ার সাত চক্কর সাই করা এই চারটা রুকুন বা আমাদের দেশীয় ভাষায় ফরজ অবশ্যই করতে হবে ছুটে গেলে আপনার হজেই বাতিল হয়ে যাবে পূর্ণ না করা পর্যন্ত তাহলে চারটি রুকুন এহরাম বাঁধা দুই নম্বরে আরাফাতে অবস্থান করা তিন নম্বরে কাবা ঘরে সাত চক্কর দেওয়া তফ ইফাজা বা তফ ইজিয়ার হজে যেটা তফ আর চার নম্বরে হচ্ছে সাফা মারের মারোয়ার সাতবার সাহি করা এর মাধ্যমে আমরা চারটা রুকুন জানতে পারলাম আল্লাহ আমাদেরকে রুকুনগুলো যথাযথভাবে যেন আদা করার তফিক ধান করে ও জিবাতুল হজ একটা দাম দিলে দাম বলতে একটা পশু জবা করলে খাসি ভেড়া দম বা অথবা উটির বা গরু সাত ভাগের এক ভাগ জবা করলে কি হয়ে যাবে এক ভাগা দিলে এটা পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এই দাম যেটা মানে খুন বা রক্ত প্রবাহিত করা হবে ছাগল ভেড়া দম্বা বা উট বা গরু সপ্ত অংশের সাত ভাগের এক ভাগ সেটা কিন্তু মক্কার ফকির মিসকিনদেরকেই খাওয়াতে হবে সেখানেই জবা করে সেখানেই ফকির মিসকিন দিতে হবে নিজে কিন্তু খেতে পারবে না নিজের জন্য খাওয়া সেটা হারাম এবার তাহলে আমরা জেনে নিই হজের আট সাতটি অজব কি কে এক নম্বরে মিকা থেকে হেরাম বাঁধা এরাম বাঁধা ফরুজ বা রুকুন ছিল আর মিকা থেকে হেরাম বাঁধা হচ্ছে অজিব দুই নম্বরে আরাফাতের দিন মাগরিব পর্যন্ত সূর্য ডুবা পর্যন্ত অবস্থান করা আরাফাত অবস্থান ছিল রোকন কিন্তু মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করা হলো ওয়াজিব তিন নম্বরে মজদারাফাতে দশ তারিখের রাত যেটা কারণ দিনে আরবি নিয়মে কিন্তু আগে রাত আসে তারপরে দিন আসে কাজেই দশ তারিখের রাত নয় তারিখে মাগরিব পর্যন্ত থাকতে হবে আরাফাতে এটা দুই নম্বর অজিব তিন নম্বর মজদারাফাতে রাতে যাপন করা মজদারাফায় রাতে যাপন করা এটাও একটা কি অজিবের অন্তর্ভুক্ত এরপরে যেটা হবে দশ তারিখে এসে জামারাতগুলো জামারাতে পাথর মারা দশ তারিখে একটা বাকি এগারো বারো বা তেরো তিনটাকে জামারাত কঙ্কর মারা এটা হলো চার নম্বর অজিব পাঁচ নম্বর অজিব হচ্ছে মাথা নাড়িয়ে করা অথবা চুল সমস্ত মাথা থেকে কাটা তবে নারে করাই উত্তম ছয় নম্বর ওয়াজিব হচ্ছে আপনার মিনাতে মিনাতে রাতে যাপন করা এটা একটা ওয়াজিব আর সাত নম্বর ওয়াজিব হচ্ছে সর্বশেষ তফ বিদায় বিদায় তফ করা 
এই সাতটি ওয়াজিব আমাদেরকে যথাযথভাবে আদা করার চেষ্টা করতে হবে কোনো একটা ছুটে গেলে বা ছেড়ে দিলে সেটা কি করতে হবে অবশ্যই সেটা পূর্ণ করতে হবে তার জন্য পূর্ণ করতে না পারলে সময় চলে গেলে বা না করতে পারলে সেই জন্য তাকে একটা দম একটা খাসি ভেড়া দম বা বা সাত ভাগের এক ভাগ গরু ওটের জবা করলে এটা পূর্ণ হয়ে যাবে আশা করি হাই সাহেবরা হজের এই সাতটি ওয়াজিবকে যথাযথ আমরা আদা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তফি দান করেন যেন जतगुल রুকন এবং সাতটি অজব ব্যাটারিকে যত কিছু আছে সবই শূন্যতার অন্তর্ভুক্ত শূন্য যদি কেউ ছেড়ে দেয় তো গুণাগার হবে না তবে অনেক বড় নেকি থেকে মাহর হবে আর একটা কথা আপনি হজ করতে এসেছেন নেকির জন্যে না নেকি ছাড়ার জন্যে আপনি নেকি বাড়ানোর জন্যে না কম করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ফুল নাম্বারের জন্যে নাকি কিছু কম নাম্বারের জন্যে গোল্ডের ফাইভ নেওয়ার জন্যে নাকি তো এই জন্যে বন্ধুরা সুন্দরগুলোকে অবহেলা করার দেখার মতো কিছুই নেই আমলের ক্ষেত্রে করার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে করব তবে কারো যদি ছুটে যায় বা ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু তাকে দাম দিতে হবে না বা তার প্রতি কোনো কিছু ওপরে তার কিছু বর্তাবে না ইনশা আল্লাহ প্রথম যেটা শূন্য সেটা হলো এহরামের জন্যে গোসল করা যখন আপনি এহরাম বাঁধবেন তখন গোসল করে নিয়ে কাপড় পরে যখন নিয়োগ করবেন তার আগে গোসল করে নেওয়া এটা একটা সুন্নত দুই নম্বরে হচ্ছে পুরুষদের জন্যে একটা চাদর আর একটা ইজার একটা চাদর একটা লুঙ্গি সাদা কাপড় হওয়াটা সুন্নত যদি সাদা কাপড় না পাই অন্য কোনো রঙের পরে তবু যায় রয়েছে সমস্যা নাই তিন নম্বরে শর্ত তিন নম্বর সুন্নত হচ্ছে তালবিয়া পড়া লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরিক আল্লাহ লব্বাইক ইন আলহামদাহ মুলক লা শরিক আল্লাহ এবং পুরুষদের সশব্দে বলা জোরে জোরে বলা কারণ এই তালবিয়ার যত কিছু গাছপালা আর কাঁচা পাকা বিল্ডিং যা কিছু শুনবে সবাই কিন্তু কে আমাদের আপনার জন্য সাক্ষী দেবে এই জন্য বন্ধুরা তালবিয়া জোরে জোরে পড়া এবং পড়তে থাকা বেশি করে চার নম্বর যেটা শূন্য সেটা হলো আরাফাতের রাত্রি মিনাই যাপন রাত্রি যাপন করা অর্থাৎ আট তারিখ আপনি মক্কা থেকে যে চলে যাবেন কোথায় মিনাতে তো এই মিনাতে এই রাত্রিটা থাকা মানে নয় তারিখের রাত যেটা আরাফাতের রাত যেটা সেই রাত্রি থাকাও মিনাতে এটা একটা শূন্যতার অন্তর্ভুক্ত পাঁচ নম্বর হচ্ছে হাজির আসমতকে চুমো দেওয়া এটা একটা শূন্যতার অন্তর্ভুক্ত চুমা দিতে না পারলে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বা লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে চুমা দিতে হবে না পারলেও কী করতে হবে আপনি শুধু বিসমিন আল্লাহ আকবর বলবেন যথেষ্ট কাজী এই সুন্নতকে আদা করতে গিয়ে আপনি হোড়াহড়ির মধ্যে আর পেলাপেলির মধ্যে আর ভিড় ভাড়ে নারী পুরুষ বাচ্চা নিয়ে সেখানে জীবন দেওয়া বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া এটা মোটেই ঠিক না এরপর ছয় নম্বরে যেটা হচ্ছে ইস্তিফা করা পুরুষদের জন্যে ইস্তিফা মানে দান কাটটা খুলে দেওয়া হ্যাঁ আপনার চাদরটা এই বগলের নিচ দিয়ে উঠাই নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেওয়া এটাকে ইস্তিফা বলা হয় এটা তো আপনি কুদুম প্রথম যে তফটা বা উমরার যে তফ সেখানে এটা করতে হবে বাকি যে তফগুলো হবে হজের এগুলোতে কিন্তু ইস্তফা করা প্রয়োজন নেই এরপরে সাত নম্বর যেটা হচ্ছে রামাল করা অর্থাৎ তফ এ কুদুমে অথবা উমরার যে তফটা হবে এখানে প্রথম তিন চক্করে একটু দ্রুত পদে হাঁটা ছোট ছোট পদ করে একটু গা হেলিয়ে নড়িয়ে নড়িয়ে চড়ে একটু হেলে তুলে তবে অন্যকে কষ্ট না দেওয়া অনেকে দৌড় দেয় দৌড় না একটু দ্রুত পদে দ্রুত কদমে চলা এটা হলো রামাল প্রথম তিন চক্করে পুরো টানা এবং শুধু এটা তহফে কুদুম বা উমরার তহফ যেটা সেখানেই করতে হবে অন্য তহফে আর করতে হবে না আট নম্বর ত যেটা হচ্ছে যে তহফে কুদুম করা তহফে কুদুম যিনি হাজি কেরান করবেন বা হাজি ইফরাত করবেন তার জন্য তহফে কুদুম সুন্নত অন্তর্ভুক্ত বাকি যিনি হাজি তামাত্ম করবেন তার জন্য কিন্তু সেটা অবশ্যই ফরজের অন্তর্ভুক্ত তাই যিনি মুফরিদ বা মোকরেন বা কার কেরান হজ যিনি করবেন বা যিনি মুফরাদ হজ করবেন আমরা পরবর্তীতে কোনটি কেরান এবং কোনটি ইফরাদ হজ আমরা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ সেখানে তহফে কুদুমে তহফে কুদুম কেরান হজকারী এবং মুফ ইফরাদ হজকারীর জন্য এটাও একটা শূন্যতর অন্তর্ভুক্ত আমরা এর মাধ্যমে জানতে পারলাম চারটি হজের রোকন সাতটি ওয়াজিব আর 
আটটি সুন্নত এছাড়াও যে কতগুলি যতগুলি কাজ আছে সবগুলি সুন্নত অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের এই হজের যে পার্টগুলো এই যে বিধিবিধানগুলো বিধিবিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে সুন্দর মতো পরিপূর্ণভাবে আমরা যেন হজ করতে পারি আল্লাহ সে তফিক আমাদেরকে দান করেন আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد هذه الصحبة تكون أبنى لك عز كامرة محجورات الإحرام محجورات الإحرام إحرام وبستاج سمستو كاجقلو قرآن شدتو شكلو أغلوتي أي أغلوتي محجورات الإحرام أمرا ألوشنا كربو أسكول أبنى لك شندر كوري بجهر شستا كوربين أغلو تكي বা নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবেন মাহাজরত ইহরাম এগুলো তিন ভাগে বিভক্ত কিছু আছে যেটা আপনি যদি লঙ্ঘন করেন তাহলে আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর কিছু আছে ফিরিয়ে দিতে হবে না আর কিছু আছে আপনাকে অনুরূপ মানে যেটা আপনি করবেন তার সেই রূপ আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে আর আরেকটা বলা যেতে পারে কঠিন আর কি যেটা বিশেষ করে কেউ যদি সহবাস করে ফেলে স্ত্রীর সাথে তার জন্য কঠিন একটা ফিদিয়া আছে তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি বলা যেতে পারে যে কিছু ফিদে দিতে হবে কিছু দিতে হবে না কিছু অনুরূপ যা আপনি করবেন তার অনুরূপ দিতে হবে আর কিছু আছে কঠিন যেটা ফিদিয়া দিতে হবে তাহলে এখানে আমরা মাহাজরতুল ইহরাম ষাটটা যেরকম চুল কাটা নখ কাটা পুরুষদের জন্যে মাথায় লেগে থাকে এমন কিছু মাথা ঢাকা যেরকম রুমাল বা পাগড়ি বা টুপি পরা পুরুষদের জন্যে সেলাই করা অর্থাৎ শরীরে পরিহিত যে হয়তো তোব হতে পারে গেঞ্জি হতে পারে নিচে বা উপরের অংশে যেটা শরীরে পরার মতো করে বানানো হয় সেটাই সেলাইয়ের উদ্দেশ্য এই না যে একটা কি বলে এহরামের কাপড়ে সেলাই রয়েছে বা বেল্টের মধ্যে সেলাই রয়েছে এটা উদ্দেশ্য না উদ্দেশ্য হলো সেলাই করা কাপড় বলতে বোঝানো হয় যে কাপড়টা শরীরে পরার জন্যে সেলাই করা হয় এমন কোনো কাপড় না হওয়া পুরুষদের জন্যে পাঁচ নম্বরে সুগন্ধি ব্যবহার করা ছয় নম্বরে মহিলাদের জন্যে হাত মোজা ব্যবহার করা আর সাত নম্বরে মহিলার জন্যে মুখে নেকাপ পরা এই সাতটা যদি কেউ আবার বলি আমরা চুল কাটা নখ কাটা পুরুষদের মাথায় লেগে থাকে এমন কোনো পোশাক পরা টুপি বা রুমাল বা পাগড়ি সেলাই করা পোশাক যেটা গায়ে পরার জন্যে বাড়ানো হয় এমন পোশাক এটিন এটা আর পাঁচ নম্বর হচ্ছে সুগন্ধি ব্যবহার করা ছয় নম্বরে মহিলাদের জন্যে হাত মোজা পরা আর সাত নম্বরে হচ্ছে মহিলাদের মুখে নেকা পরা এই সাতটা যদি কেউ ভুলে বা অজ্ঞতাবশত করে ফেলে তাহলে কোনো কিছু তাকে দিতে হবে না তবে জেনে বুঝে জানার পরেও যদি করে তাহলে তাকে কাফারা দিতে হবে ফিদিয়া দিতে হবে ফিদিয়া তিনটা জিনিসের যে কোনো একটা করতে পারে তিনটা রোজা রাখবে অথবা ছয়জন মিস্ত্রিকে একবার পেট ভরে খাওয়াই দেবে অথবা একটা কি করবে ছাগল ভেড়া বা দম বাজবা করবে অথবা গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ দেবে তাহলে সেটা আদা হয়ে যাবে সেটা এই যে সমস্যাটা হলো এই পানিশমেন্ট তার প্রতি সেটা তার পূর্ণ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপরে আট নম্বর হচ্ছে স্থলচর কোনো শিকার করা বা শিকারিকে সাহায্য করা বা তার স্থান থেকে তাকে ভাগাই দেওয়া যদি ইচ্ছা করে জেনে বুঝে যদি এটা করে হত্যা ক্রাইম জবাই করে বা তাকে কি বলে স্থলচর পশু মনে করেন খরগোশ বা খরগোশটা মনে করে ধরি আমরা বা হরিণ কেউ যদি স্বীকার করে বা অন্যকে স্বীকার করে সাহায্য করে বা যে স্থান থেকে ভাগাই দেয় তাহলে ইচ্ছা করে যদি এটা করে তাহলে তাকে অনুরূপ অর্থাৎ হরিণের বদলায় হরিণ খরগোশের বদলে খরগোশ তাহলে কত বড় ডুম্বা দিতে হবে না খাসি দিতে হবে না হলে কি করতে হবে এটা নির্দিষ্ট করা হবে এবং ওই অনুযায়ী তাকে কি করতে হবে ফিটিয়ে দিতে হবে এরপরে নয় নম্বর হচ্ছে যে নয় নম্বরে যদি কেউ স্ত্রীর সাথে গায়ের সঙ্গে গায়ে ঘর্ষণ করে হ্যাঁ লজ্জাই মানে তার লজ্জাই স্থানে না গায়ের সাথে যে কোনো স্থানে ঘর্ষণ করে যদি তার হয়তো জড়িয়ে ধরে বা চুমা দিয়ে হ্যাঁ বা ইত্যাদি ধরনের কাজ যদি করে এবং এর মাধ্যমে যদি তার কি হয়ে যায় 
বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে তার হজ নষ্ট হবে না কিন্তু তাকে একটা তাকে একটা ফিতে দিতে হবে বড় ফিতে আর সেটা হলো কি উট কুরবানি করতে হবে উট জবাই করতে হবে যদি লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য কোথাও বীর্যপাত ঘটায় বা অন্য কোথাও তাকে জড়িয়ে ধরে বা চুমো দিয়ে বা যে কোনোভাবে আলিঙ্গন করে যদি বীর্যপাত ঘটে যায় তাহলে হজ নষ্ট হবে না কিন্তু তাকে একটা কি করতে হবে উট তাকে জবাই করতে হবে এই অন্যায় করার জন্যে আর যদি কি করে লজ্জাস্থানের মধ্যে অর্থাৎ সহবাসের মাধ্যমে হালাল প্রথম হালাল হওয়ার আগেই যদি করে তাহলে তার হজ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে হজ বাকি কাজগুলো তাকে পূর্ণ করতে হবে পরের বছরে হজ কাজা করতে হবে এবং তাকে একটা উট কুরবানি করতে হবে জবাই করতে হবে এটা তার পানিশমেন্ট তার আর যদি হালাল প্রথম হালালের পরে করে প্রথম হালাল হওয়ার পরে করে অর্থাৎ দশ তারিখে পাথর মেরে মাথা মেরে করার পরে যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে তাহলে তাকে হজ নষ্ট হবে না তবে একটা তাকে কি করতে হবে একটা ছাগল জবা করতে হবে ছাগল ভেড়া বা দুম্বা তাকে জবা করতে হবে অথবা উট বা গরুর আট ভাগের এক ভাগ তাকে জবাই করতে হবে তাহলেই তার এই সমস্যার সমাধান হবে আর বিবাহ করা বা করানো এটাও কিন্তু নিষিদ্ধ তবে কেউ যদি বিবাহ করে বা অন্যকে করায় তাহলে তার কোনো ফিরিয়া দিতে হবে না তার কোনো ফিরিয়া দিতে হবে না তাহলে এখানে মোট এগারোটা মাহাজুরাতলে হেরাম এহরাম অবস্থায় যে সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ প্রথমে আমরা আবারও সংক্ষেপে আপনার বলি এক নম্বরে হচ্ছে মাথা চুল কাটা বা মন্টন করা দুই নম্বরে নখ কাটা তিন নম্বরে পুরুষ মানুষের মাথা লেগে থাকে এমন কিছু টুপি বা রুমাল বা পাগড়ি পরা এভাবে সেলাই করা কোনো পোশাক নিচে বা উপর অংশে পরা এমনকি নিচের আন্ডার পেনও পরা যাবে না বা হাফ গেঞ্জি বা কিছুই রাখা যাবে না সব কিছু আউট করতে হবে এভাবে পাঁচ নম্বরে সুগন্ধি ব্যবহার করা ছয় নম্বরে মহিলাদের হাত মোজা আর সাত নম্বরে মহিলাদের নেকাব এখানে মহিলাদের নেকাবটা কিন্তু কঠিন একটা পরীক্ষা রাখতে পারবে না নেকাব ধাকতে পারবে না হাত মোজা দিয়ে তবে পর পুরুষ যেন হাত না দেখে এবং মুখ না দেখে সেটাও কিন্তু ওনাদের ঢাকতে হবে এটা বড় একটা পরীক্ষা আর এগুলো যদি কেউ ভুল করে বা ভুলে করে তাহলে কিছু লাগবে না ইচ্ছা করে করলে তাকে কি করতে হবে দাম দিতে হবে তাকে ফিতে দিতে হবে তিনটা রোজা অথবা ছয়জন মিশ্রিকের পেট ভরে খাওয়াবে অথবা একটা ছাগল ভাড়া তুম বা জবা করবে অথবা ও সাত ভাগের এক ভাগ গরুর বা উটের দেবে আর আট নম্বর ছিল স্থল চর পশু যদি কেউ শিকার করে বা শিকার সাহায্য করে বা তারাই দেয় তাহলে তাকে সমপরিমাণ ফি দিয়ে দিতে হবে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তাকে নির্দিষ্ট করবে কি দিতে হবে এবং সেটা সে দেবে আর নয় নম্বরে বলেছিলাম স্ত্রী সাথে শরীরে শরীরে ঘর্ষণ করে বা তাকে চুমা দিয়ে বা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে যদি লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য কোনো জায়গাতে অন্যভাবে বীর্যপাত হয় তাহলে তার হজ হয়ে যাবে তবে তাকে একটা উট কি করতে হবে জমা করতে হবে আর বিবাহ যদি দেয় বা করে বা করাই তাহলে তাকে কিছু দিতে হবে না আর স্ত্রী যদি সহবাস করে বীর্যপাত ঘটায় তাহলে তার হজ নষ্ট হবে যদি প্রথম হারাল হওয়ার আগে করে এবং পুরো বাকি হজের কাজ যদি তাকে পূরণ করতে হবে পরের বছর তাকে হজও করতে হবে এবং একটা কুরবানি একটা পুরা ওটো দিতে হবে আর যদি প্রথম হারালের পরে হ্যাঁ ছোট হালের পরে এবং বড় হালের আগে করে হজ নষ্ট হবে না তবে একটা ছাগল তাকে বা ভেড়া দুম বা কোরবানি দিতে হবে এই হলো মাহাজরত ইহরাম এটা আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিয়ে মনে রাখতে এখানে তিনটা জিনিস একটা হলো হাদি হাদি যেটা কেরান এবং তামাত্ম হজকারীর জন্য জবাই করতে হয় আর একটা হলো ফিদিয়া যেটা এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলোর কোনো একটা করলে যে পানিশমেন্ট বা তারপর শাস্তি আসে সেটা হলো ফিদিয়া আর অজেব কোনো তরফ করলে অজব ত্যাগ করলে যেই জিনিসটা দিতে হয় সেটা হলো আপনার দাম দাম বা একটা উটের বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ বা ছাগল ভেড়া দুম্বা জোয়া করতে এটা হলো কি দাম তাহলে দাম ফিদিয়া আর হাদি এই তিনটা জিনিসের মধ্যে আমরা পার্থক্য করব সব কিছুর মধ্যেই দেখা যায় কুরবানি লেখা থাকে অনেকে অনেক পার্থক্য করতে পারে না আল্লাহ অনেকে তৌফিক দান করুন পূর্ণভাবে হজ করার আমি হাদি হচ্ছে মানে হাদিয়া মক্কাবাসীদের জন্য মক্কার ফকির মিসকিনদের জন্য গিফট নিয়ে যাওয়া গিফট করা যদি কোনো 
হাজি সাহেব হজে কেরান করেন এবং হজে তামাত্ম করেন এবং মক্কার অধিবাসী মক্কার অবস্থানকারী না হন তখন তাকে হাজি জবা করতে হয় কেরান এবং তামাত্ম হজ করার জন্য তাকে করতে হবে এই হাদি জবাইয়ের স্থান হচ্ছে মিনা এবং মক্কার এরিয়ার মধ্যেই জবা হতে হবে অনেকে বলে আমি যে দায় আমার লোক আছে বা আমার ইয়াতে তয়ফা আছে বা আমার লোক রিয়াদে আছে বা অনেকে মনে করে বাংলাদেশ তো আমি কুরবানি করেছি কারণ বই লেখা থাকে কুরবানি তাই মনে করে এটা হয়ে যাবে না এটা হজের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা মিনা এবং মক্কার এরিয়ার মধ্যেই জবা হতে হবে অন্য কোথায় জবা হলে হবে না এটার সময় হচ্ছে ঈদের দিন ঈদের দিন সকাল থেকে নিয়ে একেবারে তেরো তারিখের মাগরিব পর্যন্ত তেরো তারিখের মাগরিব পর্যন্ত আপনি এই হাদি জবা করতে পারবেন এটা তার সময় এটা কি দিয়ে করবেন বাহিমাতুল আনাম দিয়ে করতে হবে আরবদের কাছে বাহিমাতুল আনাম চারটা পশুকে বলা হয় উট গরু দুম্বা ভেড়া এবং ছাগল এটার পুরুষ এবং নারী বা মাদা এবং নর এই চার চার দুগুণ আট প্রকার দিয়ে আপনাকে হতে হবে এর বাইরে আপনি যদি হাদি জবা করেন তাহলে সে হাদি হবে না বয়স যেই বয়সের পশু হলে যথেষ্ট হবে ভেড়া দুম্বা ছয় মাস হলেই যথেষ্ট ছাগল এক বছর গরু দুই বছর উট পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেলে যথেষ্ট এখানে কেউ বলছে দাঁতলা হতে হবে দাঁতলা হলে আর কোনো ভেজাল থাকে না তবে ছয় মাসের যদি দুম্বা হয় এক বছরের ছাগল ভেড়া ছাগল হয় দুই বছরের গরু পাঁচ বছরের ওট তাহলে সেটা যথেষ্ট ইনশা আল্লাহ কোনো সমস্যা নেই ছাগল ভেড়া দুম্বা এটা একজনের পক্ষ থেকে বা একটা ফিদিয়া বা একটা দমের জন্যে যথেষ্ট হবে আর গরু এবং উটের উট সাতজনের পক্ষ থেকে এটা যথেষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ যদি কেউ হাদি না পায় বা টাকা তার না থাকে তাহলে হজ পিরিয়ডে তাকে তিনটা রোজা রাখতে হবে কেরান এবং তামাত হজ কারের জন্য এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে ষাটটা রোজা রাখবে এই দশটা রোজা রাখতে হবে ওই বাড়িতে গিয়ে যে ষাটটা রোজা রাখবে সেটা কিন্তু পর্যায় করে মেয়ে একাধারে রাখা জরুরি না ভেঙে ভেঙে রাখতে পারে একসাথেও রাখতে পারে কোনো সমস্যা নেই ইনশা আল্লাহ এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে সমস্ত পশু হাদিতে এবং কুরবানিতে জবাই করা যথেষ্ট না এক নম্বরে কানা দুই নম্বরে ট্যারা তিন নম্বরে চোখ উপড়ে গেছে চার নম্বরে ল্যাংড়া পাঁচ নম্বরে অসুস্থ দুর্বল ছয় নম্বরে দুর্বল মানে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল একটা ছিল অসুস্থ হওয়ার একটা হল কি দুর্বল হওয়া রোগাক্রান্ত চলবে না আর একটা কি পূর্ণ অসুস্থ হয়ে গেছে দুর্বল হয়ে গেছে গায়ে কোনো গোস্ত নাই নড়তে পারে না সেটাও চলবে না এইভাবে অধিকাংশ শিং বা কান কান শিং ভেঙে গেছে বা কান কেটে গেছে হালকা একটু যদি কাটা ছেলে হয় সমস্যা নেই কিন্তু বেশিরভাগ শিং ভেঙে গেছে অর্থাৎ বেশিরভাগ কান কেটে গেছে তাহলে এটার দ্বারা হাদি হবে না বা কুরবানি হবে না তাহলে কানা টেরা চোখ উপড়ে গেছে বা ল্যাংড়া বা অসুস্থ বা দুর্বল খুবই দুর্বল বা কান বা শিঙের ওজন অংশ ভেঙে গেছে এগুলি পশু দিয়ে কি হবে না আপনার হাদি জবাই করলে হাদি হবে না হাদি জবাই করলে হাদি হবে না আমরা আশা করব হাদি জবাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা সুন্দর ভালো সুস্থ স্বাস্থ্য এবং পরিপুষ্ট পরিপূর্ণ আমরা জবাই করার চেষ্টা করব এর মাধ্যমে আমরা হজের পূর্ণ নেকি আমরা অর্জন করতে পারবো আল্লাহ রবুল আলম সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করো আমিন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমরা আল্লাহ ইসলামিক সেন্টারের স্টুডিও থেকে আপনাদের জন্য হজের যে তিনটি প্রকার হজ ইফরাত হজ কেরান এবং হজ তামাত্ম এই তিনটি প্রকারের আটে জিলহজ এর আগে এবং আটে জিলহজ থেকে শুরু করে নয় দশ এগারো বারো তেরো পর্যন্ত আমরা কি কাজগুলো করব এগুলোকে আমরা ইফরাত হজকারী কি করবেন কেরান হজকারী কি করবেন তামাত্ম হজকারী কোন কোন কাজগুলি করবেন এ বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে কাজগুলো আমরা বর্ণনা করব আমরা আসুন আট তারিখের আগে এবং আট তারিখে হাজি সাহেবরা কি করবেন এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আপনার কাছে প্রথমে তুলে ধরব আমরা এটাকে চারটা ভাগ করতে পারি 
প্রথম হলো আট তারিখের আগে এবং আট তারিখে আট তারিখ নয় তারিখে কি করবেন দশ তারিখে কি করবেন এবং এগারো বারো তেরো তারিখে কি করবেন তো চলুন আমরা তাহলে মাইফ আলুল হাজ হাজি সাহেব এফরদ হাজকারি বা কেরান হাজকারি বা তামাত হাজকারি আট তারিখের আগে এবং আট তারিখে কি কি কাজগুলো করবেন আমরা জেনে নিই প্রথম আমরা জানি যে হজ ইফরাত অর্থাৎ শুধু যিনি হজের নিয়োগ করবেন হজ কেরান হজ এবং ওমরা একসাথে যিনি করবেন ওমরা আর হজ একসাথে নিয়োগ করবেন আর তামাত্ম হচ্ছে যিনি আগে ওমরা করে নিয়ে পরে আবার আট তারিখে হজের নিয়োগ করবেন তাহলে ইফরাত শুধুমাত্র হজ কেরান ওমরা এবং হজ একসাথে আর তামাত্ম সেপারেট ওমরা আগে আবার সেপারে হালাল হয়ে যাবে এরপরে ওমরা করে এরপরে সেপারেট হচ্ছে কি আপনার হজ আট তারিখের আগের যে কাজগুলো করবেন সেটা হচ্ছে ইফরাদ হাজকারির জন্য যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে মিকার থেকে কি করবেন এহরাম বানফেন লাব্বাইকা হাজান বলে যিনি কেরান হজ করবেন তিনি বলবেন লাব্বাইকা অমরাতান ও হাজান আর তামাত্ম হজ যিনি করবেন তিনি বলবেন লাব্বাইকা অমরাতান মোতামাত্তি আনবিহা ইলাল হজ অর্থাৎ সূর্য যদি বলে লাব্বাইকা অমরাতান আর আট তারিখে বলে লাব্বাইকা হাজান যথেষ্ট দুই নম্বর যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এখানে একটা মনে রাখতে হবে যে যারা মক্কায় অবস্থানকারী এবং মক্কাবাসী তাদের কিন্তু মিকার যাওয়ার প্রয়োজন নেই হজের নিয়তের জন্যে যে যেখানে আছে সেখান থেকেই নিয়ত করবে কোনো মসজিদে আয়সা বা কোনো মিকাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই বাকি বাইরের যারা তারা মিকাত হয়ে যখন আসবে তখনই তাকে এরাম মানতে হবে এরপরে যেটা কাজ হলো তফে কুদুম মক্কায় পৌঁছে তফে কুদুম করবেন ইফরাদ হাজকারি এবং কেরান হাজকারি আর মোতামাত্তে তামাত্ম হাজকারির জন্যে তফে কুদুম যেটা উমরার হজ তফে কুদুম কেরান এবং ইফরাদি হজ করার জন্যে সেটা আপনার সুন্নতর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তামাত্ম হজকারির জন্য কিন্তু সেটা হয়ে যাবে ফরজের অন্তর্ভুক্ত এরপর তিন নম্বর যে কাজটা করবেন সেটা হলো কাবা ঘরের কি সাফা মারো সাই করবেন যিনি কেরান এবং ইফরাদ হজ এবং কেরান হজ করবেন তাদের ক্ষেত্রে যদি আজকে মানে তফে কুদুমের সাথে সাই করে নেন তো দশ তারিখে তফ ইফাজা বা হজের তফের পরে আর তাকে সাই করতে হবে না আর যদি না করে অথবা তফি কুদুমি না করে ডাইরেক্ট মিনা চলে যায় তখন তাকে তফ তফের পরে সাই করতে হবে তামাত্ম হাজকারির জন্য তফে কুদুমের সাথে তাকে অবশ্যই তফের সঙ্গে সাই করতে হবে অবশ্যই করতে কারণ সেখানে তার জন্যে ওমরার জন্যে তিনটা ফরজ এহরাম বাধা তফ করা সাত চক্কর কাবা ঘরে এবং সাফা মারার সাই সাত চক্কর দেওয়া তিনটা ফরজ এই জন্যে ইফরাদ এবং কেরান হজকারির জন্যে তফে কুদুমের সাথে সাই করলে দশ তারিখে যখন বা তফে ইফাজ যখন করবেন তখন আর সাই করার প্রয়োজন নেই ইফরাদ এবং কেরান হজে একটা সাই যথেষ্ট বাকি তামাত্ম হজের জন্যে ওমরার জন্য একটা সাই এবং হজের জন্য একটা সাই ডবল তাকে সাই করতে হবে ডবল সাই করতে হবে এরপরে ইফরাদ এবং কেরান হজকারী তফ সাই করার পরে এহরাম খুলতে পারবে না ওই অবস্থায় তাকে অবস্থান করতে হবে এবং এহরাম অবস্থায় এই সমস্ত কাজগুলো নিষিদ্ধ এই কাজগুলি থাকে তাকে বেরো থাকতে হবে কুরবানির দশ তারিখ পর্যন্ত রামিল জামারাত এবং মাথা নারী করা পর্যন্ত তাকে এহরাম অবস্থার মাহাজুরাতুল এহরাম এগারোটি তাকে বেঁচে থাকতে হবে তাকে দূরে থাকতে হবে তামাত্ম হাজকারি তিনি যখন সাফা মারোয়া সাই হয়ে যাবে তখন তিনি মাথা নারিয়া করবেন যদি সময় থাকে মানে আগে যদি হয় হয়তো বেশ কিছুদিন আরও সময় আছে দশ তারিখ আসতে আর যারা একেবারে সাত তারিখে এসে করবে বা ছয় তারিখে তখন তো দশ তারিখের বাবার নারিয়ার প্রয়োজন আছে এই জন্যে নারিয়া না করে মাথার চুল ছোট করে দেবেন মাথার চুল তবে সমস্ত মাথা থেকে যেন কাটা পড়ে সেটা খেয়াল রাখতে হবে এবং আট তারিখ পর্যন্ত তিনি এরামের কাপড় খুলে দিয়ে হালাল হয়ে যাবেন এরামের কাপড় খুলে দিয়ে তিনি হালাল হয়ে যাবেন এই হলো আট তারিখের আগের কাজ এবার আট তারিখের কাজ হবে 
যারা ইফরাত হজকারী এবং কেরান হজকারী তারা আট তারিখের সকালে চলে যাবেন কোথায় বিনাতে দুপুরের আগে ওখানে যাবেন এবং ওখানে অবস্থান করবেন জোহর আসর এবং এশা চার রাখাল বিশ্ব নামাজগুলি কসর করে যথাসময়ে পড়বে যার যার যে সময় জোহরটা জোহরে আসর আসর এবং মাগরিব এবং ফজর কসর নেই অর্থাৎ পাঁচ অক্ত নামাজ বিনাতে আদা করবে জোহর আসর মাগরিব এশা ফজর এই পাঁচ অক্ত নামাজ মিনাতে অবস্থান করবে আর এই দিন মিনাতে অবস্থান করে এটা শূন্যতার অন্তর্ভুক্ত কেউ যদি না যেতে পারে বা ডাইরেক্ট আরাফা চলে যায় সমস্যা নেই তবে শূন্য থেকে বঞ্চিত হবে আর যিনি তামাত্ম হাজকারী হবেন যেহেতু তিনি হারাল হয়ে গেছেন যেখানেই থাকবেন উনি উনি মিনাই চলে গেলে মিনা থেকেই মক্কার হোটেল থাকলে হোটেল থেকেই তিনি এহরাম বাঁধবেন আবার নতুন করে গোসল করে এহরাম বেঁধে মিনাই যাবেন অনেকে করে কে মিনাতে যাওয়ার আগে ইফরাত হজকারী বা কেরান হজকারী বা তামাত্ম হজকারী এরা করে কি অনেক সময় এরা যাই কোথায় মসজিদে আয় সে যারা তামাত্ম হজ করেছে মেহরাম বাঁধার জন্য দরকার নেই মিনা থাকলে মিনা থেকেই মক্কা থাকলে মক্কা থেকে হোটেল যে যেখানে আছে ওইখান থেকেই এহরাম বেঁধে যাবে কোথায় যাবে মিনাতে আর অনেকে করে কি আবার তফ করে আবার সাই করে বা তফ করে তারপর মিনা যায় এগুলো অযথা করার কোনো প্রয়োজন নেই অতিরিক্ত করতে হবে ভাবলে এটা গুণার কাজ হবে কাজে যে যেখানে আপন আপন বাসস্থান থেকে হোটেল থেকে বা মিনায় আগে চলে মিনা থেকে ওখান থেকেই তামাত্ম হজকারী সেখানে এহরাম বাঁধবে নতুন করে আর কেরান এবং এফরাত হজকারী তো তাদের এহরাম অবস্থায় রয়েছেন কাজে তাদের শুধু মিনা গিয়ে ওখানে পাঁচ অক্ত নামাজ কসর করে চার রাখা বিষ্ণ নামাজগুলো আর মাগরিব ফজর তিন এবং দুই থাকবে এখানে শুধুমাত্র ফরজ নামাজগুলি পড়বে সুন্নত নামাজ পড়বে না এটাই হলো নিয়ম তাহলে আট তারিখের আগে এবং আট তারিখের কাজগুলো আমরা জানতে পারলাম আট তারিখের ফজর পর্যন্ত ওখানে ফজর নামাজ পড়া পর্যন্ত মেনাতে থাকবেন আল্লাহ আমাদেরকে হজের কাজগুলো সঠিকভাবে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণভাবে করার তফিক দান করুন আমিন يوم التاسع أعمال يوم التاسع من جل حجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد هل شيء بقرأ أزكي أمرا ألتنا كربو نوين جل هز بأعرف حد دي بوشير كارزا دي قلو كي 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 كاش كورت تحبه إفراد هز كري كيران هز كري ابن تمت هز كري شكل كي فجر النماز پورار پوري সূর্য ওঠা পর্যন্ত মিনাতে অবস্থান করতে হবে এটা সুন্দর কেউ সূর্য ওঠার আগেই চলে যায় আরাফা তা তো সমস্যা নাই বা আট তারিখেই চলে যায় সেটা সুন্দর ত্যাগ করা হবে কোনোভাবেই একটা সুন্দর যেন না ছুটে যায় পরিপূর্ণভাবে করার সামর্থ্য থাকলে সুযোগ থাকলে কখনো ছাড়বেন না হাজি সাহেবানরা প্রিয় ভাই বোনেরা প্রিয় হাজি হাজি বা হাজ যারা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে নয় তারিখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক আল হাজ্য আল আরাফা আল হাজ আল আরাফা আরাফাত হলো মিন হজের পাড় এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এই দিনে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি মানুষকে ক্ষমা করেন এই জন্যে আরাফাতের দিনে তাহলে মিনাতে অবস্থান করেছিলেন রাত্রে ফজর নাজ পড়ার পরে যে কি রাজ করে থাকবেন এরপরে সূর্য ওঠার পরে মিনা ত্যাগ করা মিনা ত্যাগ করে আরাফাতের দিকে যাওয়া তকবির পড়তে পড়তে তালবিয়া পড়তে পড়তে লা ইলাহাল্লাহ পড়তে আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহাল্লাহ আল্লাহ আকবর লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক এভাবে যে থাকবেন কোথায় আরাফাতে আরাফাতে গিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আরাফাতে এরিয়ার বাইরে থাকাটাই সন্নত ভিতরে প্রবেশ করলে কোনো সমস্যা নেই এবং যখনই জোহর হয়ে যাবে তখন সেখানে জোহরের আজান হবে একটা আজান এবং দুই টাকা মতে জোহরের দুই রাখাত নামাজ এবং আসরের দুই রাখাত নামাজ কসর করে জমা তাকদিম এটা মানে আগে জোহরের সঙ্গে আসর পড়ে নিয়ে বাস এবার আপনি ফারেগ হয়ে গেলেন পূর্ণভাবে আপনি এবার সন্ধ্যা মাগরি পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করবেন মাগরি পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা রকুন ফরজ কিন্তু মাগরি পর্যন্ত অজীব মনে রাখতে হবে অনেকে আগে ভাগে চলে যায় অজীব ত্যাগ করলে কিন্তু দাম দিতে হবে মনে রাখতে হবে এখানে কেবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি বেশি বেশি করে জিকি রাজকারে জিকি রাজকারে মুশকুল থাকবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন দোয়া করবেন এটাই হবে কাজ এখানে আল্লাহ নবী আলিসাল্লাম তিনি করেছেন তাই 
অনেকেই জাবালি রহমা তলাশ করে আর জাবালি রহমা বলে আরাফাতে কোনো জাবালের কথাই নেই পাহাড়ের কথাই নেই জাবালে আরাফাই কেউ উঠে কেউ ছবি নাই এটা করে ওটা করে অনেকেই পাহাড় সামনে করে দোয়া করে এগুলি কিন্তু কাজ ঠিক না এই জন্যে আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে জোহরের পর থেকে মাগরি পর্যন্ত যে আরাফাতের এরিয়ার মধ্যে আসেন কি না সেটা খেয়াল করতে হবে অনেকে আরাফাতের এরিয়ার মধ্যেই থেকে মনে করে আমি অবস্থান করেছি এবং ওখানে ওয়াদি ওরানা বলে একটা মানে উপত্যকা আছে সেখানেও কি সেটা কিন্তু আরাফার এরিয়ার বাইরে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে তাহলে আমরা কেবলামুখী হাত উঠিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করবো নিজের জন্য পরিবার দেশ সমাজ সারা পৃথিবীর জন্য দোয়া করব এবং এইখানে দাঁড়িয়ে কেমতের কথা ভাবব একদিন আমাকে কেমতের মাঠে দাঁড়াতে হবে আমার এই কঠিন অবস্থায় যেই দিন সূর্যের তাপ হবে ছয় হাজার সেলসিয়াস ডিগ্রি কাজেই আমরা আরাফাতের দিনে দাঁড়িয়ে কেমতের দিনে দাঁড়ার কথা আমরা ভাববো জাবালে রাহমা জাবালে আরাফা এখানে ওখানে ছবি ওঠা এটা ওটা করে সময় নষ্ট করবেন না এরপরে কাজ হবে যখনই মাগরিব হয়ে যাবে সূর্য হয়ে যাবে ধীর স্থিরভাবে শান্তভাবে আরাফাত ছেড়ে এবার মজরাফার দিকে রওনা হওয়া এই হলো দুই নম্বর কাজ চার নম্বর কাজ হলো তিন নম্বর কাজ হলো যখনই আপনি মুজদালাফাই এরিয়ার মধ্যে পৌঁছে যাবেন সর্বপ্রথম কাজ হবে আপনার বাহন থেকে জিনিসপত্র নামায় নিয়ে ঠিক মতো এরপরে উজু থাকলে ভালো না হলে উজু করে মাগরিব এবং এশা নামাজ পড়া জামাতা আখির করে মাগরিব তিন রাকাত এশা দুই রাকাত মানে এখানে আপনি কখনোই আরাফাতি নামাজ পড়েন এবং রাস্তায় পড়বেন না মুজদালাফাই পৌঁছে তারপরে আপনি নামাজ পড়বেন এবং প্রথম সর্বপ্রথম কাজ হবে নামাজ পড়া এক আজান এবং দুই একামত মাগরিবে একটা একামত এশার একটা একামত আর এরভাবেই আপনি জমা তাখির মানে দেরি করে মাগরিব দেরি এশার সময় গিয়ে মাগরিব পড়বেন আর মধ্যরাত পর্যন্ত যদি আপনি মজদালাফায় পৌঁছে যান ভালো তাহলে সেখানে গিয়ে পড়বেন যদি এর আগে দেখেন যে মধ্যরাতের আপনি এখনও মজদালাফা এরিয়া পৌঁছতে পারছেন না যে কোনো কারণে অসুস্থ বা গাড়ি ঘোড়া বা রাস্তাঘাট বলে গেছেন তাহলে যেখানে আপনি পাবেন সেখানে আপনি নামাজটা পড়ে নেবেন এটাই হবে আপনার দায়িত্ব চার নম্বর যেটা কাজ হলো এই মজালাফাই প্রথম দশ তারিখে জামারা কুবরা প্রথম বড় যেটা জামারা সেখানে সাতটা কঙ্কর আপনি নিতে পারেন এখান থেকে না নিয়ে আপনি মিনাও থেকে নেন সেটাও যথেষ্ট অনেকে অনেক পাহাড়ের উপরে ওঠে অনেকে বড় বড় নেয় এবং এই পাথরগুলো হবে কঙ্করগুলো হবে চানা বুটের চাইতে একটু বড় বা চানা বুটের সমানসার বড় চানা বুট বা ছোট চানা বুটের চাইতে একটু বড় এতটুকু হবে বড় বড় যেন না হয় এবার ছোট যেন না হয় এবং সেটা পাথর যেন হয় সেটা মরা পাথর যেন হয় জিন্দা পাথর যেন হয় অনেক সময় এটা এখন পাওয়া যায় কাটা কাটা পাথর আপনাকে দেওয়া হয় তাবুতে পাবেন অনেক সময় এটাকে বিতরণ করা হয় আপনি করতে পারেন এই জন্য অনেকে করে কি প্রথমে মজদালা ভাই পৌঁছে আগে পাথর তালাশ করেন এটা ঠিক না পাথর আপনি যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারেন এবং মাত্র সাতটা এখান থেকে নিতে হবে যদি আপনি নিতে চান সবগুলো যদি নিতে পারেন ভালো কিন্তু সবগুলো নিতে হবে বা পাথর কুড়ানি বা এটাকে জমজম যে পানি ধোয়া এটা ওটা এ সমস্ত বেড়াতে কাজে যাবেন না এরপরে যেটা করতে হবে মজদালা ভাই আপনাকে ফজর পর্যন্ত সুবে সাদেক পর্যন্ত রাত্রি যাপন করে এবার প্রথম ফজরের আউ্বালে সুবে সাদেক হলি আজান হয়ে আপনি নামাজ পড়বেন ফজরের নামাজ পড়ার পরে এবার আপনি মাসআউল হারামের কাছে বা মুজরাফার যে কোনো জায়গাতে আপনি দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন ফর্সা হওয়া পর্যন্ত সূর্য ওঠার আগে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন এরপর আপনি মিনা ত্যাগ মজরাফা ত্যাগ করে মিনার দিকে রওনা হবেন যারা দুর্বল শিশু বা নারী বা অসুস্থ পুরুষ এরা মধ্যরাতের মধ্যে মানে সেই দিনের চাঁদ ডুবে গেলেই মজরাফা ত্যাগ করে মিনায় যাওয়া তাদের জন্য জাহাজ রয়েছে এবং এদেরকে যারা সাথে নিয়ে যাবেন সুস্থ বা পুরুষ বা গার্ডিয়ান তারাও যেতে পারবেন এবং যখন গিয়ে পৌঁছবেন মিনাতে তখনই তারা কঙ্কর মারতে পারবেন সেটা সূর্য ওঠার আগে হোক বা পরে হোক ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আমরা নয় তারিখের যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আমরা জানতে পারলাম তাহলে মিনা থেকে আরাফায় যাওয়া আরাফাতে সূর্য জোহর আসর নামাজ একসাথে পড়ে নিয়ে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করা জিকির আজকার দোয়া কালামে থাকা তিন নম্বর হচ্ছে মাগরিব হয়ে গেলে মজরাফা দিকে রওনা হওয়া চার নম্বর মজরাফায় পৌঁছে মাগরিব ঈশা এক আজান দুই একা মতে পড়া এবং এরপরে সাতটা কঙ্কর যদি নিতে চান নিতে পারেন মিনা থেকে নিলে সমস্যা নেই এরপরে হচ্ছে মজরাফায় রাতে যাপন করা ফজর নওয়াজ পড়ে ফর্সাহা পর্যন্ত অবস্থান করা তারপরে মিনার দিকে রওনা হওয়া মজরাফা ত্যাগ করে 
যারা অসুস্থ বা দুর্বল বা নারী বা বাচ্চা এরা মধ্যরাত অর্থাৎ সেই দিনের চার ডুবে গেলেই তারা মোজলাফা ত্যাগ করে মেনাদিকে রওনা হবে এর আগে রওনা হবে না অনেকেই আগে চলে যায় বা বুঝেও না করতা মোজলাফা এরিয়া সেই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেখানে ইন্ডিকেট দেওয়া আছে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে কোনটা এরিয়া তার মধ্যে থাকার চেষ্টা করতে হবে কারণ এখানে অবস্থান করাটা কিন্তু একটা অজীব অজীব ত্যাগ করলে আপনাকে দম দিতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে নয় তারিখের পরিপূর্ণ কাজগুলো করার তুফিক দান করেন এবং বেশি করে দোয়া করে সেই দিনে জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতি হওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে তুফিক দান করেন এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের কথা যেন কি বলে আরাফাতের ময়দানের অবস্থান যেন আমরা কেমতের দিন সেই কঠিন দিনের কথা আমরা আমাদের অন্তরে নিতে পারি সেই তুফিক আল্লাহ আমাকে দান করুন আমিন ওসলিল্লাহ আসসালাম মোহাম্মদ আল আলী হাসিফ আজমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাত আমালু ইউমিল আশের মিনজিল হেজ্জা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونظر ما بعد أذكى أمرنا جانبه حجة الأكبار حجة بلو دين جتا حجة أكبر بلتا حجة دوس تاريك يوم الحجة الأكبر بلا هاي وانا كي موني كوري جمار دين حجة الحجة أكبر هاي جو دي اتا موت روئي چه تو بيتا شوتيك نا شوتيك موت هلو بوتي واشوري ري حاج دي باري حق نا كي نو হজের দশ তারিখকে অমল হাজির আকবার বলা হয় কারণ এই দিনে হজের সবচেয়ে বেশি কাজগুলো থাকে দশ তারিখের কাজগুলো আমরা কি করব ইফরাদ হাজকারি কেরান হাজকারি এবং তামাত্ম হাজকারি সবার দায়িত্ব হল যখনই সূর্য ফর্ষা হবে সূর্য ওঠার আগেই মক মোসলাফা ছেড়ে মিনার দিকে রওনা হয় মেজনাই পৌঁছে প্রথম যেটা কাজ হবে জামারাতুল কুবরা যেটা বড়ো চামড়া সেটাকে আল প্রত্যেকটা আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলে সাতটা পাথর মারা তিন হজকারীর জন্য একই কাজ দুই নম্বর কাজ হবে যে মাথা নাড়িয়ে করা মাথা নাড়িয়ে করা এটা উত্তম আর না করলে মাথার সমস্ত চুল থেকে কাটতে হবে এখান থেকে ওখান থেকে কাটলে হবে না কাটলে হবে না মহিলারা সমস্ত চুল ধরে মাথা থেকে এক অঙ্গুলি বারাবর কেটে দেবেন এটা হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা দুই নম্বর কাজ তিন নম্বর কাজ হচ্ছে এবার নাহারুল হাদি এফরাদ হাজকারির জন্য কিন্তু হাদি জবাই নাই এবং মক্কার অধিবাসী এবং মক্কা অবস্থানকারীদের জন্য হাদি জবাই নাই এবার কেরান হাজকারি এবং তামাত্ম হাজকারি তারা কি করবেন তারা এবার কোরবানি বা আমরা যেটা হাদি জবাই করবেন নিজেরা যে জবাই না করে সেটা ব্যাংকে দিয়ে দেয় সেটা উত্তম কারণ এই জন্য আপনি রোদ্রে কষ্ট করবেন আপনাকে দেখা যাবে ভালো পশু পাবেন না ওদের কাছে দিয়ে দিলে ওরা জবা করবে ভালো পাবে এবং এটাকে প্যাকিং করে গরিব মিসকিন দেশে পাঠিয়ে দেবে এটা আপনার জন্যে ভালো হবে অন্যদের জন্য ভালো হবে আর যারা কেরান হজকারী এবং তামাত্ম হজকারী যদি পশু না পায় অথবা টাকা না থাকে তাহলে হসপিটালে আগে বলেছি তিনটা রোজা রাখবেন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্থানে ফিরে গিয়ে সাতটা রোজা রাখবেন তাহলে হাদের কাজ আদা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এরপরে যেটা আপনি এবার পাথর নিক্ষেপ করার পরে আর মাথার নারিয়া করার পরে আপনি প্রথম হালাল হয়ে যেতে পারেন শুধুমাত্র যদি পাথর মারে তবু আপনি হালাল হতে পারবেন প্রথম হালাল অর্থাৎ আপনি এহরামের কাপড় খুলে দেবেন মাহাজরতুল এহরাম এবার শেষ এবার আপনি নর্মাল কাপড় পরতে পারবেন স্ত্রী সহবাস ছাড়া স্ত্রী সহবাস ছাড়া সব কিছু আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে যতগুলি কাজ মাহাজুর ছিল নিষিদ্ধ ছিল সবগুলি আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে এই ছোট্ট হালাল বা প্রথম হালাল হওয়ার পরে এরপরে যে কাজটা করতে হবে এবার আপনি চলে যাবেন মক্কায় মক্কায় গিয়ে তফ ইফাহাজা তফে যারা হজের তফ করবেন যারা কেরান এবং ইফরাদ হজকারি তফে কুদুমের সঙ্গে যদি সাই করে থাকেন তাহলে তাদের সাই করতে হবে না যদি কোনো কোনো মাঝে হবে কেরানেও আর একটা সাই করতে হয় যদি তারা মানে সেটা করবে আর তামাত্ম হজকারির জন্যে আবারও তাকে তফের সঙ্গে সাই করতে হবে তফ এবং সাই হয়ে গেলে এবার সব কিছু এবার বড় পবিত্র হয়ে গেল বা দ্বিতীয় হালাল হয়ে গেল এবার স্ত্রী সহবাস তার জন্যে জায়জ হয়ে গেল হয়ে গেল এরপরে চলে আসবেন কোথায় মিনাতে চলে আসবেন মিনাতে মিনাতে আসার পরে এবার যেটা কাজ হবে তার সেটা মিনাতে মিনায় এসে বাকি জোহরের নামাজ আসর ইত্যাদি থাকবেন সেটা 
এসে সেখানে মিনাতে এসে অবস্থান করবেন চিকি রাজকার করবেন খোলার তাওয়াত করবেন নামাজ পড়বেন কেউ কারো যদি দেরি হয় এখানে মনে রাখতে হবে যে তফি জিয়ারা যেটা বা তফি ফাহাদা যেটা এটা যদি সে দশ তারিখে না করতে পারে এগারোয় করে বারো তারিখে করে বা তেরো তারিখে করে বা তফে বিদায় বিদায় তফের সঙ্গে একসঙ্গে করে তবু জায়জ রয়েছে বিশেষ করে যারা দুর্বল যারা মহিলা যারা বাচ্চা তারা যদি দেরি করে সেটাই উত্তম ভিড়ে ভাড়ে গিয়ে মরে আর পিষ্ট যেন না হয় বা শুধু পেলা পেলি ঠেলা ঠেলি মানুষকে কষ্ট যেন না দেয় তাহলে তফে জি আরা বা তফে ইফাজা হজের তফ যেটা সাইজ এটা সেটা কিন্তু দেরি করতে পারে এগারো তারিখ বারো তারিখ তেরো তারিখ এমনকি বিদায়ী তফের সঙ্গেও সেটাকে একসঙ্গে করেও বের হয়ে যেতে পারেন এই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে মোট কথা তফ আর সাই হয়ে গেলে ফিরে আসবেন বিনাই এই হলো দশ তারিখের কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এই কাজগুলো আমরা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে এবং শুধু আমরা কোনো মতে দায়ী সারা কাজ যেন না করি পরিপূর্ণভাবে ধীর হলেও ধীর স্থিরভাবে দেরি হলেও আমরা সুন্দর করে করার চেষ্টা করব আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তফিক দান করেন আমিন আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আপনাদেরকে আজকে আমরা এগারো বারো তেরো তারিখের কাজগুলো কি ইফরাদ হজকারি কেরান হজকারি এবং তামাত্ত হজকারির কাজগুলো কি আমরা আজকে বর্ণনা করব আসুন আমরা সংক্ষিপ্ত হবে জেনে নিই এগারো তারিখে আপনাকে মিনাই অবস্থান করতে হবে মিনাই রাতে যাপন করতে হবে এগারো বারো তেরো তারিখ মিনাতে রাতে যাপন করা একটি ওয়াজিব এবং মিনার এরিয়ার মধ্যেই হতে হবে মিনার এরিয়ার যদি জায়গা না পাওয়া যায় তাহলে বাইরে এবং রাত্রের বেশিরভাগ অংশটা অধিক অংশ যদি মিনার অবস্থান করেন সেটা তাবত হোক রাস্তাতে হোক যেখানেই হোক তাহলে সেটা আপনার রাতে যাপন বলে ধরে নেওয়া হবে এটা কেরান হজকারি তামাত হজকারি ইফরাল হজকারি সবার জন্যেই এটা প্রযোজ্য এরপরে যে কাজটা করতে হবে এগারো বারো তেরো তারিখে সেটা হলো আপনার সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে জোহরের নামাজের পরে আপনাকে তিনটা জামড়াতে পাথর মারতে হবে ছোটটা বড়টা এবং ছোট ছোট মধ্যম এবং বড় ছোটটা মারার পরে কেবলা মুখে হে লম্বা হাত ওহা করবেন আল্লাহ নবী আলাইসা সুরা বাঁকারা আড়াই পাড়া এতটুক লম্বা দোয়া করেছেন আবার আপনি যখন মধ্যমটাকে মারবেন তারপরও কেবলা মুখে দোয়া করবেন বউটাকে মারার পরে আর দোয়া নাই এবার ফিরে আসবেন তাহলে এগারো বারো তেরো তারিখের কাজ হবে আপনার সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তিনটা জামাতে পাথর মারা এটাও একটা ওয়াজিব আগে মারলে ওয়াজিব আদা হবে না যদিও ওলামাদের মত আছে সঠিক মত সূর্য ঢলার পরেই মারতে হবে আল্লাহ নবী সূর্য ঢলার পরেই মেরেছেন এরপরে ফিরে আসবেন মিনাতে তাবতে থাকবেন জিকির আজকারে মুশকুল থাকবেন মনে রাখতে হবে এই দিনগুলো জিকির আজকার তকবির জোরে জোরে তকবির পড়বেন লাই রাহিল্লাহ পড়বেন আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন আল্লাহ আকবর পড়বেন কোরআন তালাত করবেন জিকির আজকার করবেন দোয়া করবেন নামাজগুলিকে সময় মতো যথাসময়ে পড়বেন এটা আপনার কাজ তাহলে আবার বারো তারিখ আসলে এবং এখানে আপনাকে রাতে যাপন করতে হবে এখানে আল্লাহ নবী দশ তারিখে তফ এবং সাই করে হজের মিনায় ফিরে আসেন এর ভিতরে আর মক্কা যান নাই আমরা অনেক সময় মক্কাতে তোয়াফের জন্য যাই এটা করি ওটা করি উত্তম হলো মিনাতে অবস্থান করা বারো তারিখের সেম আপনাকে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে রাতে যাপন করতে হবে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে আপনি তিনটা চাপ রাতে পাথর মারবেন আর মারার পরে আবার ফিরে আসবেন যদি আপনি বারো তারিখেই মিনা ছাড়তে চান তাহলে সূর্য ডুবার আগেই মিনা ছাড়তে হবে আপনাকে যদি কোনো ভিড় ভাড়ের কারণে সমস্যার কারণে ছাড়তে না পারেন সমস্যা নেই তবে নর্মালি যেন আপনি সূর্য ডুবার পরে মিনার এরিয়ার মধ্যে না থাকেন থাকলে আপনাকে আবার তেরো তারিখে রাতে যাপন অজীব হয়ে যাবে এবং পাথর মারও অজীব হয়ে যাবে কাজী ফামান্ত আজলা ফিয়া ওয়াইনে ফালা ইসমা আলাই দুই দিনে যদি আপনি চলে যান মিনা ছেড়ে মক্কায় যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে মাগরিবের আগে মিনা ত্যাগ করতে হবে ত্যাগ করেছেন রওনা হয়েছেন গায়ে তো উঠেছেন ভিড় ভাড়ে যেতে পারছে না সমস্যা নেই তেরো তারিখ যদি আপনি বারো তারিখ মক্কা চলে যান ভালো যদি তেরো তারিখে রাত্রি হয়ে যায় আপনি থাকবেন এবং তেরো তারিখে একই সূর্য ঢলার পরে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় জামড়া ছোট মধ্যম বড় জামড়াতে পাথর মারবেন মেরে এরপর আপনি মিনা ত্যাগ করে মক্কার দিকে যাবেন 
তাহলে এগারো বারো তেরো তারিখের কাজ হলো মিনাই রাত্রি যাপন করা সূর্য ঢলার পরে তিনটে জামরাতে পাথর মারা মনে রাখবেন হজের সময় ছয় জায়গাতে ছয় জায়গাতে হাত উঠিয়ে কেবলা মুখি হে দোয়া করা এটা সুসাব্যস্ত একটা হলো সাফাতে মারোয়াতে দুই আরাফাতে তিন মজদালাফাই চার আর বড় ছোট জামরা আর মধ্যম জামরা পাঁচ আর ছয় এই ছয় জায়গাতে আল্লাহ নবী একাকি দোয়া করেছেন আমরাও করব এই ছয় জায়গাতে আমরা দোয়া রাসুল সাল্লামকে ফলো করব সবাই মিলে করা বা যৌথভাবে করা চিলিয়ে চিলিয়ে করা এগুলি কিন্তু সুন্দর সম্মত না মনে রাখতে হবে আমরা এবার যখন কাজগুলি শেষ করব মিনা আবেরা মক্কায় আমরা চলে যাব মক্কায় গিয়ে যখন আপনি মক্কা ত্যাগ করবেন তখন কাবা ঘরের তফ করে আপনি বের হয়ে যাবেন যারা তফে ইফাজা দশ বা এগারো বারো তাই করতে পারেন নাই বিদায় তফের সঙ্গে করতে চান সেখানেও আপনি করতে পারেন আগে তফ করে নেবেন তফ যখন করবেন সেটা হবে আপনার হজের তফ এবং বিদায় তফ এক নিয়ত এরপর আপনি সাই করবেন সাই করে নিয়ে বের হয়ে যাবেন যদিও তফের পরে সাই হয়ে যায় এই এই একটু দেরির জন্য কোনো সমস্যা নাই নর্মালি মনে রাখতে হবে যে তফ বিদায় বিদায় তফ করা ওয়াজিব কিন্তু যে সমস্ত মহিলাদের হয়তো বাচ্চা প্রসবের কারণে তাদের পিরিয়ড শুরু হয়ে যায় বা তাদের মাসিক পিরিয়ড শুরু হয়ে যায় তাদের এই অজীবটা রহিত হয়ে যাবে নর্মালি যারা তাদের জন্য এই তফ বিদায় তফ করেই মক্কা ত্যাগ করতে হবে বিদায় তফ করে কিছু কেনাকাটা বা রাস্তাঘাটে বা হোটেল থেকে বের হতে এ করতে দেরি হলে কোনো সমস্যা নাই বা বিদায় তফ হয়ে গেল এরপরে দেখা গেল নামাজের সময় হয়ে গেছে আপনি গিয়ে নামাজ পড়েন কোনো সমস্যা নাই তবে আগে একদিন দুই দিন আগে বিদায় তফ করবেন তা হবে না বা একজনকে বিদায় তফের দায়িত্ব দিবেন তা হবে না এখানে একটা আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে যে রামিল জামারাত পাথর মারার ক্ষেত্রে কোনো দুর্বল বা শিশু বা মহিলা বা প্রেগনেন্ট বা পারছে না সে অন্যকে দিতে পারে শুধুমাত্র হজে পাথর মারার কাজটা অন্য কে দিয়ে হবে যদি নিজে না পারে অনেকে দেখা যায় তয়েফ এবং জেদ্দার লোকেরা একজনকে দায়িত্ব দিয়ে চলে যায় হবে না থাকতে হবে এবং মিনায় অবস্থান করতে হবে এবং তাকে নিজেই মারতে হবে কেউ যদি অন্যের পাথর মারে তাহলে কঙ্কর মারে নিজের আগে মারবে এবং অন্যদের নিয়োগ করে করে মারবে একটা শেষ হলে আর একটা এইভাবে নিজেরটা পরের যাদের তিনি বদলি মারবেন তাদের গুলি একটা একটা করে মেরে এরপরে দোয়া করে সামনে যাবেন আবার মন্ত্রটা মেরে তাই করবে শেষটা মেরে এইভাবে ফিরে আসবেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে হজের সময়টা হজ মাপ্রুর এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি যত কিছু বিধিবিধান আমরা বললাম নিয়ম কারণ বললাম সব মিলে যেন আমরা হাজ মাপ্রুর যেন আল্লাহর কাছে হাজকে কবুল করাতে পারি এবং নিষ্পাপ শিশু হয়ে যেন আমরা বাড়িতে ফিরতে পারি একজন জান্নাতি মানুষ হয়ে একটা নব জাত শিশু হয়ে নতুন জন্মগ্রহণ করে আমরা ফিরে যেতে পারি সেই তফিক যেন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেন আমিন ওসলিল্লাহাবিয়া নাম মোহাম্মদ ওয়ালা আলী ওয়াসাহ আজমাইন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবরকাত